വിദ്യാ സാറിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ രസതന്ത്രത്തിലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ചാപ്റ്ററായ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആറ്റം എന്താണ് മോളിക്യൂൾ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുകയൊക്കെ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും മാറ്റർ മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ ദ്രവ്യം എന്ന് പറയും നമ്മൾ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്രകൾ എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാന കണങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്നും ഈ മോളിക്യൂൾസിനെ നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന വീണ്ടും മറ്റൊരു അടിസ്ഥാന ഘടകത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനമായൊരു കണികയിലേക്ക് എത്താമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ എന്താണ് പ്രതിയിലുള്ള എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ആറ്റംസ് കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ടാണ് ഈ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ആറ്റത്തെക്കുറിച്ചും മോളിക്യൂൾസിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് വന്ന് വരുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് കാലം കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതോടുകൂടി ഓരോ സയൻറ്റിസ്റ്റുമാർ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇൻ ഡെപ്തിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനും അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുവാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ടൊരു സിദ്ധാന്തം ആദ്യമായിട്ട് ആവിഷ്കരിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന അല്ലെങ്കിൽ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ നിർമ്മിതി അതിനെക്കുറിച്ചൊരു തീറം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എവിഡൻസ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് മാത്രമാണ് ഹൈപ്പോത്തിസ് മീൻസ് ഒരു ജസ്റ്റ് തിയറി മാത്രമാണ് ഒരു ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ഒരു എന്താണ് നമ്മുടെ യുക്തി ചിന്തയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് ഡാൾട്ടൻ്റെ അറ്റോമിക് സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ഡാൾട്ടൻസ് അറ്റോമിക് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സയൻസിൽ എന്ത് കാര്യം പറയുന്നതിനും നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് വേണം അത് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പ്രൂഫാണ് അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സയൻസിലെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഈ ഡാൾട്ടൺ സറ്റോമിക് തിയറിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബാക്ക് സപ്പോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പ്രൂഫോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി അത് അദ്ദേഹം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ആശയങ്ങളായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസ് മാത്രമാണ് പിന്നീട് വരുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഇതിൽ പല കാര്യങ്ങളും തെറ്റാണ് തെളിയിക്കുകയും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ എന്താണ് ആറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു അടിസ്ഥാന ആദ്യമായിട്ടൊരു അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ആശയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആറ്റം എങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഡാൾട്ടൻ്റെ അറ്റോമിക് സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ഡാൾട്ടൺസ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺസ് അറ്റോമിക് തിയറി എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അറ്റോമിക് സിദ്ധാന്തത്തിനകത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു എന്താണ് ഒരു ആറ് പോസ്റ്റിലേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ് ആശയങ്ങൾ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ ആശയങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ആശയം അദ്ദേഹം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പദാർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റർ പ്രകൃതിയിലുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന അതിസൂക്ഷ്മമായ കണികൾ കണികകൾ കൊണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയിലുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവും അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന അതിസൂക്ഷ്മമായ കണികകൾ കൊണ്ടാണ് അടുത്ത അദ്ദേഹം രണ്ടാമത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മുടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അറിയാലോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാലോ ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസ് തമ്മിൽ ഫോം ചെയ്ത് പുതിയ സബ്സ്റ്റ
നമ്മൾ നാല് കാർബണിൻ്റെ ആറ്റംസ് എടുക്കുന്നു ഈ നാല് കാർബണിൻ്റെ ആറ്റംസിനും സെയിം പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് സെയിം എന്തായിരിക്കും ഫങ്ഷൻസ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെയിം സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ആയിരിക്കും അത് ഗുണമായാലും അതിൻ്റെ സൈസ് ആയാലും മാസ് ആയാലും മാസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം അറിയാം നമുക്കറിയാം മാറ്ററാണ് ആ ഒരു ആറ്റത്തിനകത്തുള്ള മാറ്ററിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെല്ലാം സമാനമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരേ മൂലകത്തിൻ്റെ ഒരേ മൂലകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആറ്റങ്ങൾക്കും ഗുണവും വലിപ്പവും മാസവും ഒക്കെ സമാനമായിരിക്കും നമ്മൾ ഉള്ളതാണ് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് അടുത്ത അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വ്യത്യസ്ത മൂലങ്ങളിലേതാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതുപോലെ കാർബൺ എടുത്തു അതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ പകരം നൈട്രോ കാർബണും ഒരു നൈട്രോനും കൂടെ എടുക്കുന്നു ഒരു കാർബണിന്റെ ഒരു ആറ്റവും ഒരു നൈട്രോൻ്റെ ഒരു ആറ്റം കൂടെ എടുക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കാർബണിന്റെ ആറ്റവും നൈട്രോൻ്റെ ആറ്റവും കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഞാൻ എടുത്ത രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മൂലങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങളാണ് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത മൂലങ്ങളിലെ ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്കുള്ള ഗുണങ്ങളും മാസുകളും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെതുള്ള കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളോ മാസോ അല്ലെങ്കിൽ വലിപ്പോ ഒന്നും തന്നെ ആയിരിക്കില്ല നൈട്രോൻ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ നൈട്രോൻ്റെ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഗുണവും മാസവും വലിപ്പവും ഒക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്ത മൂലങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങളുടെ വലിപ്പവും ഗുണവും ഒക്കെ വ്യ മാസം ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് നമ്മൾ ആറ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ നമുക്ക് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത അദ്ദേഹമായി അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൂലകങ്ങൾ നമ്മുടെ മൂലകങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ പല മൂലകങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് മൂലകങ്ങൾ ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപതോളം മൂലകങ്ങൾ നമുക്ക് പീരിയോഡ് ടേബിൾ തന്നെ ഉണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപതോളം അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ഇടപ്പിൽ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ എലമെൻസ് തന്നെയുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ ആർട്ടിഫിഷ്യലുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂലകങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ അനുപാതത്തിൽ വളരെ എന്താണ് ലഘുവായ അനുപാതത്തിൽ സംയോജിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓക്സ് ഹൈഡ്രൻ ഹൈഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോളിക്കുൾ എടുത്ത് ഹൈഡ്രൻ അല്ല വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോളിക്കുൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് എന്താണ് എലമെൻസ് ആണുള്ളത് ഹൈഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രൻ്റെ രണ്ടാറ്റവും ഓക്സിജൻ്റെ ഒരാറ്റവും ഇത് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഹൈഡ്രൻ്റെ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഈസ് വൺ ആണ് അതായത് രണ്ട് ഹൈഡ്രനും ഒരു ഓക്സിജനും അപ്പോൾ ആ ഒരു റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലഘുവാണ് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത മൂലങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ വളരെ ലഘുവായ അനുപാതത്തിൽ സംയോജിച്ചാണ് സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം വേറൊന്നുമല്ല ആദ്യത്തെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അതി പദാർത്ഥം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അതിസൂക്ഷ്മ കണികയാണ് നമ്മൾ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പദാർത്ഥം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ആറ്റമാണ് രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഏർപ്പെടുന്ന ഈ ആറ്റത്തെ നമുക്ക് വിഭജിക്കുവാൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് വിഭജിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിർമ്മിക്കുവാൻ കഴിയില്ല പുതുതായിട്ട് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ ഉള്ളതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ കഴിയില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരേ മൂലകത്തിൻ്റെ ഒരേ മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഗുണത്തിലും വലിപ്പത്തിലും മാസിലും ഒക്കെ സമാനമായിരിക്കുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് വ്യത്യസ്ത മൂലങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങളാണെങ്കിൽ അവ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളും മാസും കാണിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളതായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് നമ്മൾ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പോയിന്റ് മൂലകങ്ങളെ അതായത് നമ്മുടെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ വളരെ ലഘുവായ അനുപാതത്തിൽ സംയോജിച്ചാണ് സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡാറ്റ് ആൻഡ് അറ്റോമിക് സിദ്ധാന്തത്തിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യുക്തി ചിന്ത വെച്ച് അവതരിപ്പിച്ച കുറെ ആശയങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പോസ്റ്റിലേക്സ് എന്നും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് നമ്മ
കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അവരുടെ പല സൈന്യമാസ്റ്റുമാരുടെ പേരും അവരുടെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു എക്സ്ട്രാ റീഡിങ് എന്നൊരു രീതിയിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കത് വേണമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നല്ലതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മാച്ച് ദ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചേരും പഠി ചേർക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്കത് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിനെ അതിനെക്കുറിച്ച് അടുത്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ജോൺ ഡാൾട്ടൻ്റെ അറ്റോമിക് തിയറിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് സിദ്ധാന്തമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ആറ്റത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധാന്തം പൂർണ്ണമായിട്ട് ശരിയല്ലായിരുന്നു അത് പിന്നീട് വരുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് അത് തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ ആ ഒരു സിദ്ധാന്തം തെളി സിദ്ധാന്തം തെറ്റാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ മറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റുമാർ കാര മറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റുമാർ ഏതൊക്കെ സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരാണ് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ തെറ്റാണ് തെളിയിക്കാൻ തെളിയിക്കാൻ തെറ്റാണ് തെളിയിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരെ കുറിച്ചാണ് അവയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത കുറച്ചായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഒരു അഞ്ചാറ് സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരുടെ പേരുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി കണ പഠിക്കണമെന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കാം ഇൻ കേസ് ചേരും പഠി ചേർക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മാത്സ് ഫോളോയിങ്ങൊക്കെ മറ്റോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സാർ ഹംഫ്രീ ഡേവി എന്ന് പറയുന്നത് സയൻറ്റിസ്റ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ദ്രാവകങ്ങളിൽ കൂടി വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോഴുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ആണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് മൂലകങ്ങളെ സംയുക്തങ്ങളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് മൂലകങ്ങളെ സംയുക്തങ്ങളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുത്ത സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ സാർ ഹംഫ്രി ഡേവി എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് പിന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മുടെ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പദാർത്ഥങ്ങളിലൊക്കെ വൈദ്യുത ചാർജുകളുടെ സാന്നിധ്യം ആദ്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത വ്യക്തി വ്യക്തിയാണ് സാർ ഹംഫ്രി ഡേവി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാർജുകൾ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ചാർജുകൾ കൊണ്ടാണെന്നും ഈ ചാർജുകൾ രണ്ട് തരമുണ്ടെന്നും അവ പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാണെന്നും പറഞ്ഞതും നമ്മുടെ ഹംഫ്രി ഡേവിയാണ് അപ്പോൾ ഹംഫ്രി ഡേവി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം നമ്മുടെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് മൂലങ്ങളെ സംയുക്തങ്ങളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു അതുപോലെ വൈദ്യുത ചാർജുകൾ സാന്നിധ്യം ആദ്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിയുന്ന വ്യക്തി അതുപോലെ അത് രണ്ട് തരമുണ്ടെന്നും വൈദ്യുത ചാർജുകൾ രണ്ട് തരമുണ്ടെന്നും അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്നും അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ സർ ഹംഫ്രി ഡേവി എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് അടുത്ത നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് മൈക്കൽ ഫാരുടെ ഇദ്ദേഹവും സർ ഹംഫ്രി ഡേവിയുടെ കൊളീഗ് തന്നെയായിരുന്നു സഹപ്രവർത്തകൻ തന്നെയായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് മൈക്കൽ ഫാരുടെ അദ്ദേഹവും ഈ മൈക്കൽ ഫാരുടെയും വൈദ്യുതി എന്താണ് വൈദ്യുതിയുടെ ദ്രാവകങ്ങളിൽ കൂടിയുള്ള വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ടുള്ള പരീക്ഷണ പരീക്ഷണങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ദ്രാവകങ്ങളിൽ കൂടി വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ടാൽ ദ്രാവകങ്ങളെ ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളായി മാറ്റാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ മൈക്കൽ ഫാരഡെ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈക്കൽ ഫാരഡെ വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദ്രാവകങ്ങൾ കൂടി വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ്രാവകളെ ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്നും അങ്ങനെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം നടത്താമെന്നും കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ നിയമം ആവിഷ്കരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് മൈക്കൽ ഫാരുടെ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹവും ദ്രാവകങ്ങളിൽ കൂടെയുള്ള വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏരിയയിലാണ് അദ്ദേഹവും സ്റ്റഡി നടത്തിയിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് മറ്റും നടത്തിയിരുന്നത് അടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ഹെൻറിച്ച് ഗ്ലീസർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇദ്ദേഹം ഒരു ഗ്ലാസ് നിർമ്മിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതൊരു നമ്മുടെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സീക്വൻസിൽ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു എവല്യൂഷനിൽ നമ്മുടെ സയൻറ്റിഫിക് എവല്യൂഷനിൽ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തതോട്
എന്താണ് വൈദ്യുത ചാർജിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ വാതകങ്ങളിൽ കൂടിയുള്ള വൈദ്യുതിയുടെ എന്താണ് വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷണം നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ജൂലിയസ് പ്ലക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാദങ്ങളിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്നതൊന്നും മറ്റും കണ്ടു എന്താണ് അതിനെ സമർത്ഥിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യത്തെ കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കൃത്യമായിട്ട് സയൻറ്റിഫിക് പ്രൂഫോടുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ജൂലിയസ് പ്ലക്കർ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഹംഫ്രി ഡേവി മൂലങ്ങളെ സംയുക്തങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നു വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിക്കുന്നു വൈദ്യുത ചാർജുകൾ സാധ്യത ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ രണ്ട് തരം വൈദ്യുത ചാർജുകളാണെന്ന് പറയുന്നു പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്കൽ ഫാരഡെ വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു വൈദ്യ വിശ്ലേഷണ നിയമം ആവിഷ്കരിക്കുന്ന വ്യക്തി ദ്രാവങ്ങളിൽ കൂടെയുള്ള വൈദ്യുത എന്താണ് വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പരീക്ഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ട് ദ്രാവങ്ങളെ ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളാക്കി വേർതിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി അതുപോലെ ഹെൻഡ്രിച്ച് ഗ്ലീസർ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്വൻ ട്യൂബ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വ്യക്തി ജൂലിയസ് പ്ലക്കർ വാദങ്ങളിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്നു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷണങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ജൂലിയസ് പ്ലക്കർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അടുത്ത ഇനി രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് അത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരെ കൂടെ നോക്കാം ഒരു മൂന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരെ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ആദ്യം വരുന്ന വില്യം ക്രൂക്സ് ആണ് ഹെൻഡ്രിച്ച് ഗ്ലീസർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത നമ്മുടെ വാക്വൻ ട്യൂബ് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതിനകത്ത് എന്താണ് കാതോഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന രശ്മികളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയത് നമ്മുടെ വില്യം ക്രൂക്സ് ആണ് അങ്ങനെ പഠനം നടത്തിയപ്പോൾ അങ്ങ് അതിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ എന്താണ് കാതോഡ് റേ ട്യൂബിൽ നിന്ന് വരുന്ന രശ്മികളും ആ ഒരു എന്താണ് വാതകത്തിൽ കൂടെ നമ്മുടെ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുമ്പോൾ അതിലെ മർദ്ദം കുറഞ്ഞാലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളെയൊക്കെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയത് നമ്മുടെ വില്യം ക്രൂക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അത് അതുവഴിയുള്ള പഠനത്തിൽ കൂടെ ആറ്റങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ ചെറിയ സബ് അറ്റോമിക കണങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ആ സബ് അറ്റോമിക കണങ്ങളാണ് ആറ്റങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന അതിനേക്കാളും വളരെയധികം വലിപ്പം കുറഞ്ഞ സബ് അറ്റോമിക കണങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി വില്യം ക്രൂക്സ് ആണ് അപ്പോൾ വില്യം ക്രൂക്സ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത വ്യക്തിയാണ് യുഗൻ ഗോൾസിൻ യുഗൻ ഗോൾസിൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ സെയിം കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഈ കാതോഡ് റേ ട്യൂബിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ടി ടി വിയുടെ പിക്ചർ ട്യൂബ് നമ്മുടെ എക്സ്റേ ട്യൂബും ഒക്കെ മറ്റേ എല്ലാം പിക്ചർ ട്യൂബും എക്സ്റേ ട്യൂബും ഒക്കെ നമ്മുടെ കാതോഡ് റേ ട്യൂബിന് എക്സ്പെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പിന്നെ കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വരും ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി യുഗൻ ഗോൾസീൻ യുഗൻ ഗോൾസീൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വാതകങ്ങളിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അതും ഈ കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് വെച്ച് തന്നെയാണ് വാതകങ്ങളിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആദ്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കാതോഡ് റേ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രശ്മികളെന്നേ പറഞ്ഞു ഒരു ഡിസ്ചാർജ് എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കൽസ് ആണ് പക്ഷേ വാദങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഒരു പോസിറ്റീവ് ആനോഡ് രശ്മികൾ വെച്ച് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് യുഗൻ ഗോൾസീൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അപ്പോൾ വാദങ്ങളിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആദ്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് യുഗൻ ഗോൾസീൻ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ വില്യം റോൺജൻ നമ്മുടെ വില്യം ക്രൂക്സിൻ്റെ കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് വെച്ച് തന്നെ ആ കാതോഡ് റേ ട്യൂബിൻ്റെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു ട്യൂബാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കാതോഡ് എന്നിട്ട് ആനോഡുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാതോഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന രശ്മികളുടെ ഈ രശ്മികളുടെ പാത്തിൽ അതായത് ആ രശ്മികളുടെ പാതയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലൂമിനിയം തകിട് വെച്ചു അങ്ങനെ ഒരു അലൂമിനിയം തകിട് വെച്ചപ്പോൾ ഈ അലൂമിനിയം തകിടിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന പുതിയ തരം രശ്മികൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ആ അദ്ദേഹം രശ്മികൾക്കാണ് അദ്ദേഹം എക്സ്റേ എന്ന് പേര് കൊടുത്തത് അദ്ദേഹം എക്സ്റേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പേരില്ലാത്തൊരു വസ്തു നമ്മൾ പേര് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്മുടെ ബിജയണത്തിൽ നമ്മൾ അല്ല ചരം എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കത്തില്ലേ നമ്മൾ അറിയാത്ത കാര്യത്തിന് എക്സ് അതുപോലെ ഒരു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേരും കൊടുത്തു
കാണാൻ പഠിക്കണം ഞാൻ പറയില്ല അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇനി വരുന്ന മൂന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റ് അത് നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പേരാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പേരുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇനിയുള്ള ഘടന ഒരു പുതിയ ഘടന ആറ്റത്തിനെ പിന്നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്നും പുതിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സബറ്റോമിയ കണങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്നും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തികൾ ആ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തികൾ മീൻസ് ആ കണത്തിന് പേര് കൊടുത്ത വ്യക്തികൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൂന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മുടെ ഈ എന്താണ് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഏത് സംശയത്തിനും നമ്മൾ മറുപടി നൽകുന്നതായിരിക്കും നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന വിധം മറുപടി നൽകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നന്ദി നമസ്കാരം